Olá, meus amores, minhas amadas, meus meninos e minhas crianças. Bom dia, meus amores. E aí, meninas, como é que tá de frio aí? Porque aqui tá um frio, tá congelando. Mas tá bom. Meus amores, é, espero que vocês estejam todos bem. Se não tiver, confia em Deus que vai ficar. E o meu beijo no coração de todos vocês, com muito amor. Meus amores, para quem não me conhece, eu sou a Geni do Ateliê WJ, salada de fruta. Dena de já, eu quero agradecer todos vocês, todas minhas inscritas, muito obrigado, que Deus abençoa grandiosamente a cada um de vocês. É, tem até uma, uma seguidora do meu canal que me pediu para me mandar um beijo. Amor, eu vou depois ver aqui no vídeo o teu nome direitinho, mas um beijo, querida. Com muito amor, com muito carinho. Compartilhe os meus vídeos. Deixa aí ó, aquele joinha, aquele joião pra mim. Que vai me ajudar bastante no meu canal. Aqueles que estão visualizando meus vídeos também, muito obrigado. Compartilha para outras pessoas me ter acesso ao meu trabalho. Ok, meus amores? Estou muito grata a todos vocês. Sou muito grata. É que passou um carro aqui, nossa, no maior barulho. Então, minhas amadas, sou muito grata a todos vocês. Vocês continuam compartilhando meus vídeos, continuam visualizando, mas se inscreva, por favor, eu preciso das inscritas de vocês. E dos comentários, que vai me ajudar bastante. Deixa aí os comentários de vocês, fala de onde que vocês estão falando, para mim saber aonde o meu trabalhinho está chegando, meus amores. Então, muito obrigado. Agradeço de coração a todos vocês. Ok, meus amores? Hoje, minhas meninas, nós vamos, como sempre, fazer mais um projetinho junto aqui. Hoje nós vamos fazer mais um porta-pano de prato. Ok, meus amores? Mas como eu estava falando, deixa o joinha de vocês, deixa os comentários, se inscreva no meu canal, fala a cidade para mim saber aonde o meu trabalho está chegando. E compartilha para outras pessoas terem acesso. Que essa mulherada aí, gente, eu quero trazer tudo aqui para o ateliê WJ, salada de fruta, é, para nós fazer essa salada crescer. E eu esqueci do meu bordão, mas eu vou falar. E aquelas que está caindo de paraquedas, cai, cai, balão. Cai aqui, ó, no ateliê WJ, salada de fruta, ó. O coração da artesã tá aqui, ó, cheio de amor, pra distribuir com todas vocês. Cai, balão, cai aqui, viu? Pode cair aqui, que eu tô aqui, ó, pra receber todas vocês, ok, meus amores? Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer esse porta-pano. Olha esse cacho de pimenta, que coisa mais linda que tá, meninas. Olha que riqueza. Então, as pimentinhas, hoje, o nosso trabalho é picante. Mas pensa na delícia que é uma pimentinha no almoço. Eu amo, amo, amo. Então, tá aqui. Olha esse barradinho desse pano de prato, como ficou gracioso. Como ficou um charme, gente. E combinando, né, com as pimentinhas. Então, meninas, hoje nós vai fazer esse porta-pano de prata aqui. Hoje nós vai montar os cachinhos da pimenta. E nós vai fazer junto o alho. A pimentinha é só colocar o moldezinho, riscar, costurar e desvirar e encher. Então, faz a nossas pimenta. Eu vou fazer com vocês o alho, ok? E quem gostar do vídeo, quem querer aprender a fazer a pimenta, deixa aí nos comentários que eu trago o vídeo ensinando a fazer a pimenta também. Preciso dos comentários de vocês, meninas. Então, hoje nós vamos fazer essa belezura aqui, ok, meus amores? Então, para nós fazer esse porta-pano, como sempre, nós vamos precisar de um CD. O meu já tá aqui encapadinho, já tá aqui com argolinha. Eu já ensinei fazer, encapar o CD, 
tá aí no, no vídeo, tem vários vídeos aí no canal ensinando a encapar o CD, como colocar a argolinha, coloquei aqui a nossa argolinha aqui atrás do nosso CD, é, cortei um círculo do mesmo tecido, coloquei aqui, ó, deu um acabamento maravilhoso, que o acabamento é como eu falo pra vocês, é tudo de bom na nossa peça, valoriza bastante. Tá aqui os nossos cachinhos de pimenta. Tá aqui a nossa pimentinha grande. Quatro pimenta grande. E a pimentinha, a média, a pequena. Três pimentinha pequena. Então, nós vamos fazer o nosso cachinho com sete pimenta. O lacinho de cinzal, como não pode faltar, como eu já falei pra vocês, que dá um charme na peça. É um glamour trabalhar com cinzal. Se vocês não trabalham, continua... É, adquire o cinzal e, e dá continuidade com o lacinho de cinzal que fica um manche a Silvinha Borges um manche você lembra que vai lá no canal da Silvinha Borges que ela ensina muito todos os trabalhinhos dela os lacinhos a maioria é com cinzal então ela ensina sempre trabalhar com o cinzal que fica uma riqueza a nossa peça e para nós fazer o nosso zalho Olha que fofura, gente. Não é de... Da vo... Se você não olhar direito, você pega para temperar sua panela achando que é o, o alho é, original, não é isso, meninas? Então, vamos lá. Para nós fazer o nosso alho, eu vou precisar de um círculozinho, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, meus amores, para nós fazer o alho, esse tamanho aqui. Então, vai ficar desse tamanho. Para nós fazer o nosso alho, eu, eu fiz um círculo de 11 centímetros. Um círculo de 11 centímetros de diâmetro. Coloco esse círculo em cima do nosso tecido, faço o nosso risco e corto e faço esse círculozinho aqui. Aí, a gente vem aqui, ó, pega a nossa agulha... E faz aquele fuxico, como sempre. Pega essa aqui menor. Então, deixa o nosso zalinho aqui de lado e vamos fazer o nosso fuxiquinho. Como que faz é, esse fuxico? É muito fácil. É só pontilhando. Então, eu gosto muito de costurar assim, ó. De fazer dessa forma, porque já fica um acabamento aqui nessa dobrinha do tecido. Então, faz isso aqui a volta toda, só fazendo esse movimento aqui, ó. Fazendo esse movimento para nós fazer o nosso alinhavo. Aqui, a volta do nosso círculo todinho. Então, estamos terminando aqui o nosso alinhavo. Eu tô trabalhando com o tricoline, eu gosto muito de trabalhar com tricoline. Mas pode fazer com outros tecidos. Tem, tem gente aí no canal que ensina a fazer até com sacolinha de mercado. Eu não ainda fiz, mas fica lindo, maravilhoso. Pega aqui o nosso plumante. Eu gosto de trabalhar com esse plumante aqui bem fofinho. Esse aqui é o siliconado. Vamos encher aqui o nosso círculozinho de plumante. para ficar bem cheinho. Trabalha, meninas, com a linha de pipa, porque a linha de pipa, ela é uma linha forte. Então, dá pra gente puxar e a linha não arrebentar. Então, fizemos esse, isso aqui. Agora, eu venho aqui com a minha agulha, eu coloco aqui no meio. Aí, eu saio aqui, ó, no meio. Você está dando pra vocês verem. Coloco aqui no fundinho e saio aqui no meio do nosso, do nosso fuxiquinho. A nossa bolinha, né? Fica uma bolinha depois que enche. Sair com a agulha aqui, aí eu volto aqui, ó. Eu puxo bem aqui e faço isso aqui. Volta aqui de novo. Pra nós ir fazendo nossos dentinhos do nosso alho. Volto pra cá, sempre puxando. E coloco a agulha aqui no mesmo buraquinho. Ó. Sempre puxando, que aqui nós vai fazendo os dentinhos do nosso alho. Não precisa ficar todos o mesmo tamanho, porque o alho, é, na cabecinha do alho, vem dente maior, vem dente menor. Então, os alinhos vêm de, de vários tamanhos. Então, não precisa se preocupar com isso. 
mas vai puxando a linha, trabalha com a linha forte para isso, gente. Que é muito chato a gente fazer um trabalho, quando tá finalizando o trabalho, a linha quebrar. Ai, gente, pensa na chatice que é, né, meninas? Ó, fizemos aqui os nossos dentinhos do alho, então o nosso alho ficou desse jeito. Puxei aqui, volta a minha agulha aqui pro final, aqui pra, pro fundinho, né? Vim aqui pra baixo, aqui agora eu vou fazer o meu arremate. Fiz isso aqui, tá o nosso alho pronto. Olha que fofura que fica. Agora eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho de cinzal, um pedacinho de cinzal. Aí eu desfio ele assim, ó, tá vendo? Aí eu desfio ele, venho aqui, dobro ele aqui ao meio... Faço desse jeitinho aqui. Aí, eu venho aqui no meio aqui, ó. Coloco um, um pontinho de cola quente. E venho aqui com o nosso cinzal e coloco aqui, ó. Fica o nosso... A nossas raizinhas do nosso alho. Vou dar uma... Uma refilada. Pronto, tá o nosso alho pronto. Gente, olha que fácil, olha que fofura que fica o alho. Com esses alho aqui, você faz várias peças. Você pode fazer o porta-pano só com alho, você faz peso de porta, você faz várias coisas, gente. Que fica muito lindo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar o nosso porta-pano. Primeiro, eu venho aqui com... As pimenta, o nosso cachorro de pimenta, o maior. Venho aqui nesse meio aqui, coloco cola. Coloco cola quente. E coloco a nossa penquinha de pimenta. Desse jeitinho aqui. A mesma coisa que nós fizemos os morangos. A diferença é que agora nós estamos tá trabalhando com pimenta. Lindo, maravilhoso. Tá aqui as nossas pimentinhas. Agora eu venho com as pimentinhas menor, coloco aqui também. Nossas pimentinhas menor, que dá um charme na nossa peça. Cola essas pontinhas de linha tudo para ficar bem firme. Olha que fofura que tá ficando isso aqui. Gente, é muito lindo. Olha só, pano de prato, de frutas, de legumes, de pimenta, essas coisas é muito lindo, enriquece muito a peça. Quando secar, é a cola, gente. Quando secar, você tira todos os fiozinhos que ficar. E aqui eu fiz no tecido, mas vocês podem fazer no feltro ficar lindo também. Então, tá aqui o nosso cachinho de... Nossos cachinhos da pimenta já tá aqui, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o nosso lacinho de sisal. Colocar uma colinha aqui. Esse vídeo é bem simples, bem fácil, bem rápido. Só mesmo pra tá alimentando o canal. E ver se você está aí, ó. Deixando o joinha de vocês. Coloquei aqui o nosso lacinho de sisal. Agora eu vou vir aqui com o nosso, com a no, com nosso zalho. Aí, primeiro, eu vou colocar um aqui aonde tá o puxador. Gente, fica muito lindo. E as, as mulheradas pira. Fazer que nem a Mari. Pira com esses porta-pano de prato, meninas. Aí vocês vão procurando o jeitinho de vocês ir colocando o zalho. Harmonizando eles bem direitinho, um do ladinho do outro, para vocês verem quantos alho vai caber aqui no seu porta-pano, aqui no nosso CD. Aqui eu já coloquei três. Tá lindo, maravilhoso. Vou colocar um aqui no meio. E vai ficar bem bacana, meninas. Olha que fofura tá ficando isso aqui, gente. A cara da riqueza. Agora, nessas falinhas aqui, eu vou colocar um fuxiquinho branco. 
Nessas falhas, aqui no lacinho, eu vou colocar um fuxiquinho branco. Que vai dar um charme mais maravilhoso ainda, meninas. Então, vamos lá com o nosso fuxiquinho. E vou colocar ele aqui. Olha que fofura. Olha o nosso trabalho concluído. Lindo. Olha que peça linda. Uma peça que eu tenho certeza que é muito vendável. É porta-pano de prato. Capricha aí no seu que você vai ganhar um, uma extra maravilhosa para o seu orçamento de casa. Gente, venha fazer artesanato. O artesanato, ele agora é uma... É, tá bem valorizado O Youtube tá cheio de menina e menino fazendo artesanato Porque ajuda muito a no, o nosso desempenho da nossa mente A gente passa o dia focado nessas coisas maravilhosas Não tem tempo de estar tá pensando em outras em problemas Porque o problema tá aí, o mundo inteiro A, pandami, a pandemia não acabou só está multiplicando, graças a Deus que pelo menos está tendo a vacina, as coisas estão tá, tá se ajeitando, mas o vírus está aí. Muito desemprego e o artesanato está aí para nos ajudar. Então, por isso que eu convido vocês, menina, venha para esse mundo mágico, venha fazer artesanato, vamos ficar junto aqui nessa, nesse mundo maravilhoso. Esse, ó, eu coloquei o lacinho de tecido para combinar com o barradinho do pano de prato. Olha que lindo que ficou esse barrado. Esse aqui eu coloquei o lacinho de cinzal, que é... é como é que eu posso falar para vocês? Enriquece a nossa peça. Então, tá aqui. Todas ricas, todas maravilhosas, charmosa, uma cozinha aconchegante, um lá decorado com artesanato, gente, é maravilhoso. Então, venha, venha, venha. Obrigado, meninas, de vocês aturar eu aí na casa de vocês, de alguma forma. Mas eu fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, passando isso aqui pra vocês. Olha que barrada de pano de prato que ficou lindo. Ficou show de bola, gente. Então, isso é a cara da riqueza, gente. Vamos trabalhar, vamos fazer artesanato, vamos ajudar aí no orçamento de casa. Vocês, mulherada, que é dona do lar, cria seus filhos sozinha. Então, faz artesanato que vai ajudar bastante no orçamento. É, dependendo do que você for fazer, coloca a criançada aí, ó. para colocar a mão na massa e fazer artesanato com a mamãe. Vai ajudar muito as crianças também. Então, gente, ó. A nosso, o, nosso, o, nosso objeti o meu objetivo é incentivar e ajudar vocês a criar peças lindas e maravilhosas. Às vezes eu trago o projeto, mas a criatividade e... é sua. Você usa aí a sua, a sua criatividade e monta as peças lindas e maravilhosas. Então é isso, meus amores. Espero que eu tenha um trazido algo para agradar vocês e vocês vai lá na caixinha de retalho e pega lá os retalhinhos que você tem, vai fazer pimentinha, vai fazer alho e vai montar peças lindas, maravilhosas. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Gente, muito obrigado. Venha, venha para o Mundo Mágico, venha fazer artesanato. Eu confio muito em vocês, mulherada, que o artesanato vai ajudar muito vocês, assim como está me ajudando, ok? Venha, 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 gente. Vamos fazer pimenta aí, ó. Vamos apimentar a nossa... o nosso dia aí, ó. Fica bem apimentado, ok? Conto com vocês. Beijo. Muito obrigado. No coração de cada uma de vocês, com muito amor. Pede a Papai do Céu para abençoar as mãozinhas de vocês. Que vocês vão fazer coisas lindas. Vamos encerrar o vídeo que já começou o barulho aqui do lado. Ok, meus amores? Tchau, tchau. Fique com Deus, meus amores.